。这个也是一件这种画人物故事题材的，这件是幺七幺七号，嗯，啊，这个人物故事呢就比较就明显了，嗯，导播老师可以给一个近景，就首先我们看到这有一个。画就是手持兵器，然后穿这个呃这种就兵就是这个叫什么衣服的这种，嗯啊盔甲的这个人，就武武将的一个人物形象。然后旁边呢就是有一个老头。那这两个人放在一起的时候。啊，大家以后看到这个题材，就可以直接联想到是这个《陆逊问津》，是《三国演义》里面的。呃，这个故事是怎怎怎么样的呢？就是说，呃，陆逊不小心进入了这个八卦阵，然后遇到了这个老头。这个老头呢是，嗯，他是诸葛亮的岳父，叫黄承彦。然后呢，这个老头就是这个陆逊困在这个八卦阵里面很久，他出不去，怎么办呢？然后就遇到这个老头之后，老头就给他带出去了，然后就跟他说，啊、呃，这个八卦阵啊是有反呃有这个每时每时每日，就是每天不同的时辰，它的变化都是不一样的，而且是按遁甲修身伤、渡井死、金开，就是这这个规则来啊、呃，有各种奇妙的这个变化。嗯，可堪比十万精兵。所以呢，这个陆逊听到这个老头讲完之后啊，他就发现啊、呃，自己的就是他特别钦佩于这个诸葛亮的这种计谋和才华，于是他就退兵了。所以说啊、呃，我们看到这样的题材呢，有些时候这个将军他是会骑着马的。但是他旁边这个拄着拐杖的这个老翁，他是呃一般都会出现。当出现这两个人物的时候呢，我们就可以啊、呃、知道他是这样的一个题材。然后这件整体是一个铃铛杯的这样铃铛的一个造型，就是倒置啊、呃、像一个铃铛一样。然后底部有梳这样的一个款制，也是非常典型的晚明时期的风格。我看这件咱们定的就是明晚期，应该就就差不多那个时候。嗯嗯，对，呃，这件东西呢，应该尺寸是多少？这个尺寸是高是八点三公分，对。那么口沿呢有磕冲啊，有磕冲的。那么这个呢，大家可以看得见啊。这个就是修了金扇嘛。哎，这是用金扇，看见没有？这个地方有磕，然后底下一条冲，啊，口沿上呢也有一点点小磕碰的啊，都是用的金扇啊，整整体来金扇。刚才我们看的那个小棒槌瓶啊。他用的是银扇啊，这个呢用的是金扇。那么这种工艺呢，这个日本人他是比较喜欢这么做的。对，他比较这么做。对他这个修复方式跟现在传统的不一样，它有一个好处就是它还可以喝。现在它不是化学成分对对修复的嘛，它就不能再使用了。但是这种金扇它修完之后，它还可以继续再使用的。对对对，因为它纯天然的嘛。对，嗯。那么这件东西呢，主要是刚才我们呃，这个陈小姐已经讲了，是吧？嗯嗯。这是陆逊问津的这个故事啊，这个典故。那么这个典故的话呢，因为在我们很多的啊器物上都见到过啊，所以这个呃典故的话呢，大家一说就明白了啊。这个造型呢，其实呃，金钟杯啊，呃，明末清初还比较多见啊，明末清初比较多见，只不过呢。我们讲清初，比如说康熙的一些金钟杯啊，胎体比较的轻盈，比较的透，啊，比较的轻薄。那么晚明的东西呢，相对来讲呢，就要比较要稍微粗犷一些，厚实一些，啊，但是呢，这很明显的就起到了一个承上启下的关系。但是这个呢，就对康熙时期的这种金钟杯的影响，还是蛮大的。啊，还是蛮大的。那么这个后来这种杯的造型一直延续，官窑里面也很多啊、嗯。比如说那个，哎，对呀、啊，那个樊红的龙纹杯啊，都都是采用了这种造型，是吧？所以这种影响还是蛮大的。那么这个上面的纹饰呢，很明显，看见没有？括弧云啊，包括底下的这种啊树枝的这种树杈的这种画法，包括底下的底款啊，大家注意一下这个底款。大明成化年制，啊，大家注意一下这个款，蛮有意思的啊。大明成化年制，这个外边是单圈啊，这个用的这个楷书款写的啊，楷书款写的。那么这种写的这种方法呀，一看
，它就不是我们讲这个这个清初啊啊晚明啊这段时间都喜欢用啊这种方法，尤其是单圈啊，因为我们早康熙的话再怎么样，他一般都喜欢用双圈的，很少见到有单圈的。但是晚明，尤其是崇祯时期。这个单圈用的就比较的多，什么重菊斋呀、雨香斋呀，它外边都是用的单圈。我们这个同样也是，大明成化年制、大明嘉靖年制啊，落这种款的都是比较常见的，而且这种写法多多少少还带有一点这个啊，万历民谣当中的一些遗风在里。啊，一些遗风在里面，所以这件东西呢，我们把它定到的是，呃，明晚期，哎，明晚期。但实际上，我们应该把它还是定到，啊，明末清初这一段时间呢，应该更好一些，啊，更准确一些，啊。它它这个款相比后期的那种规矩的写法，它更就是随意一点，然后对对对，更加就是。它，但是它那个笔的力道又感觉很足，因为您看它这个青花的这个发色也好，它这个有有一种那种入木三分的感觉，嗯、而且而且我个人觉得，虽然它这个款跟纹饰可能不是同一个人画的，但是反而它这个款和它这个树枝的这种画法的这个这个意境啊，这个味道好像又感觉是一样的那种，嗯，嗯嗯对它这个，尤其是它树的那种画法啊，我们在天启。崇祯啊，呃，这个青花当中还是比较多见的啊。这种，如果上面再画一个乌鸦嘛，嗯、就枯树寒鸦了，就变成这样、嗯、是,是吧？它没有树叶，啊，这很奇怪它，但是画这种，给人一种沧桑感，啊，求知啊，这种沧桑感，啊，这件东西呢也是这样，画出这个树枝来以后呢，它上面只画树枝，嗯，啊，呃，没有树叶。啊，就就像我们讲北宋的《郭熙早春图》上面那画的那种树，你看那种沧桑感，那种感觉，啊，就就非常的啊漂亮，啊，那种遒劲，啊，感觉非常好。那么这件东西呢，呃，我们刚才也讲到了明仿宋，明仿宋这一地方呢，都有每一些细节，对我们后来的，尤其对明代的画家的影响还是巨大的，啊，所以我们看到这些东西的时候呢，我们不要忘记了我们古人对后人的影响。啊，是一个实实在在的，啊，这是一个啊比较有意思的一件作品。嗯，好，我们再来，哎，把这个收起来。好的。嗯。这个是呃幺七幺六号。幺七幺六，好。对十六号。也也是一个，这个相对于刚刚那个顺治的那个盘子的话，它的尺寸就要相对来说小一点。这种盘子它也是有分大小号的嘛，这个是二十一公分的尺寸啊。看一下我的这个手比划一下，就差不多是这个一掌多一点这样子的一个尺寸。正常来说，这种盘子它也是有四十多公分的那种大小的。这种就是康熙时期画五彩人物啊也好，画花鸟的也好，就是他特别喜欢用盘子啊，包括呃棒槌瓶，嗯，包括棒槌瓶啊这种，呃，他通身比较就平整的这种器型来诠释，可以更加好的表现他这个人物故事的这个画面。这件的话，盘心画的是一个折桂图嘛？呃，正常来说呢，这个人的手上应该是画着一串这个桂花，然后，呃，或者说有拿这个梧桐叶子的，就是桐叶封地的。然后咱们这件呢是属于折桂图啊。我们私下也探讨了一下，为什么这个人拿的是就。一根枝，但没有画桂花，是吧，唐老师？<笑>特别有意思。<笑>对对对，啊、呃，就是我们认为他应该说的是，啊、呃，独独得桂花第一枝，就是说你肯定今年能拿第一名，这种意思，就是也是比较有趣。嗯，嗯呃，这件东西确实有意思，因为。
独一枝嘛。你看旁边这个仆人那个在拍手高兴啊，对吧？另外这边捧的是官服，嗯，啊，这边捧的是官服，嗯，类似像这种，比如说，呃，这个折枝的啊。这个这种图案的话呢，大多数啊旁边都有一个捧着官服的这么一个，呃，佣人啊，或者是一个呃仆人啊，一般搭配的话都是这么搭配的。所以这件东西实际上，这个刚才我们陈小姐讲的还是很好的。嗯。独一枝。嗯。哎、呃，这个我们就是独一枝嘛，就什么了，状元。嗯，对对对。是吧？这状元及第啊、嗯，这个独一枝了。所以这个图案啊，应该说。它的这个寓意还是非常好的，尤其是对我们这个，啊，上学的啊、嗯，孩子们是啊，寄望于他们能够，这个能够折枝啊，嗯、啊，独占鳌头，对，啊，这对我们后人，对于年轻人的一种激励。那么古人的话用什么呢？因为它不像我们这种网络现在的信息量多大呀、嗯，多强啊，对吧？互相之间可以通过微信就互相来鼓励了。那过去只有什么呀？只有通过这些东西，通过绘画，啊，通过我们这个实用器当中的一些图案，进行这种宣传，啊，这种宣传的力道呢，对当时来讲的话还是挺大的，对啊，因为一心只读圣贤书嘛，嗯，是吧？那么所以这个东西呢，也是起到了这么一个社会的效应。啊，所以这件它还是独一枝啊，这个确实，我们得去看着怎么很奇怪，嗯、对对吧？我们看到的所有的图案，对啊，虽然举这个枝，但是上面是有花有叶的，至少有花吧。你蟾宫折桂的话，那么这个这个书生们手上也是一个桂花呀，嗯，但这个上面啥都没有，就一根枝，是吧？就一枝。那么这个、嗯、这个他像刚才这个陈小姐解释了这个问题，嗯。独一枝，哎，这个话很有道理，嗯，啊，所以这一件东西呢，应该说，啊，还是啊，绘画技法也好，啊，色彩运用也好，啊，包括它设计的内容也好，啊，都给人这种感觉还是非常祥瑞的，嗯，啊，这个也是一种啊，要积极向上的，努力进取的啊，这么一个啊寓意在里边。所以，呃，这种东西呢，尤其对我们这些。啊，这个学子们，莘莘学子啊，嗯，这个题材，它的确是最好的，对，啊，最好的一个题材。因为因为这个题材在当时来说，它还是比比较常见嘛，有可能啊，嗯、工工匠当时哎，有人找他说，你能不能给我就是画跟别人不一样啊？然后他就也就想到了这么一个方面，嗯、说那我就有一一点创意，然后就没有想到啊，这这个反而成了成为了这。整个这一个系列当中比较独特的那一个纹饰，对。然后加上当时我们都知道，明代它科举制度比较盛行嘛，对。所以说这种官宦的题材、人物的故事，就包括我们刚刚说的桐叶封地也好，加官进爵也好，这种题材它会比较盛行。嗯。因为很多就是当时政治比较紧张嘛，国呃好多那种文人士大夫或者说好多学子，他可能是就是。就是比较失，就失意于仕途，但是呢，啊，他可以通过这种来给就是周围的人就寄托一个美好的寓意，或者说他去表达自己的当时的一个心境。嗯，对，对，所以这件东西呢，也是一件从构图设计啊，以及到这个色彩的这个运用上面，是一个典型的康熙时期五彩。我相信镜头前的朋友。应该是没有任何疑义的，是的啊，没有任何疑义的、嗯。那么这件东西呢，主要是个品相是什么呢？是有打菊钉，哎，这个是，哎，这个给大家看一下，来，嗯、它这个中间啊对半了、嗯，然后呢还打了菊钉，对，啊打了菊钉的，啊大家可以看一下，嗯，而且底下是画了一个兔形的画押款，哎，嗯，这个其实呢，它画的应该是一个玉兔，嗯。啊，那么它虽然我们看的是一个兔子，大家注意没有？这个边上还有一个弧度，还多出来一点点，这是什么呀？这是月亮。哦，是。对吧？是的，是的，嗯。这叫玉兔啊！我们经常把这个月亮啊描写成玉兔，啊，你看马上中中秋节到了，嗯，啊，哎，把这个明月，啊，这个说成是玉兔，啊，就是我们古人在诗里都有这种写法。
。那么，所以这件东西呢，还是很有意思的。双圈里边画一个兔，但是大家要注意，画兔这种图案，啊，那么作为这个花押款的，明代天启的时候，民谣当中就出现了。大家要注意啊，民谣的，明代的那一定说康熙晚期或者康熙末期才出粉彩的。那么，这就是我们讲。在了解一件东西的时候，对它的概念一定要清楚啊！我们不能泛泛而谈，因为它是康熙就 OK 了，是吧？这是幼儿园的认识，这差得太远了啊！这个对于一个学的人来讲，应该是要把它头头是道啊，把它要理清楚啊，更有助于我们啊增长自己和提高自己的鉴定水平。那么这件东西呢，基本上这样啊。大家再看，我们给大家再看一下这个画面本身。这个上面的色彩，再给我一个静静。注意这个上面的色彩，我一直跟大家讲，拿了这个东西，我总要说一遍啊。拿了这种东西，我总要说一遍。说什么呢？就是说色彩。啊，你看它的色彩是很干净的，很清爽的，啊，没有那种灰暗的、不清澈的、不透明的。如果是那样的话。它就不是康熙，啊，注意啊，它就不是康熙，一个就是后仿，啊，民国，啊，或者是再晚一点仿，如果是这个时代的，一定非常干净，啊，非常的漂亮，啊，这个在这儿呢，我们还是多说这么一句，好吧？嗯 ，OK， 好的。这个是幺七三六，这是一件就是道光官窑嘛，非常明显的一个官窑、啊。给大家老师给个静静，给大家看一下。我我觉得就是好多老师，如果说没有怎么接触过瓷器，刚刚接触，接刚刚接触收藏的，大家就可以就是特别的关注一下这一件。为什么它为什么说它是非常典型的官窑呢？首先，首先，首先官窑它是有固定制式的嘛，像这一件它就是从呃雍正到宣统朝，我们都可以见到同样制式的，就是繁红龙纹。一条龙呢，画的是这个龙头朝前的，这样在在这个海浪上面行走的。然后另外一条龙，它画的是回头龙，就两条龙一前一后，但是它的姿态是有区别的啊。然后下面呢画的是这种海浪，然后上面画了这种圈圈，有这种浪花溅起的这个感觉，嗯嗯嗯。嗯然后呢，底部呢，它会落一个官窑的款制，就是大清道光年制的官窑款。而如果是别的年份的呢，它就会对应的去落各自年份的官窑款。然后，首先大家要记住一点，每一朝的官窑，它的就是款制，它都是有固定的书写方式的。它每一朝都，呃，就是它，它不是说只有一种款制，它会有几种几个人书写的，就是款制，但是它各式各样的东西上面，就是都会有对应的属于它自己的官窑的款制，这是一种固定的样式吧。然后我们可以看到这件东西，因为它是道光时期的嘛，啊，我之前在一个视频里面也说过，就是。咸丰以前，包括咸丰，它的口沿的咸纹都是用青花来画的。但是咸丰以后的同治、光绪、宣统这三朝，它都是全部就包括这个咸纹都是画的繁红。就是它有，它虽然是官窑，但是它就是往后沿袭的过程当中，它会发生一定的就是变化。这是大家就是可以去关注的一点。就是非常典型的一个官窑，只是大家只要记住这个样式，以后看到这样这这个样式，然后再加上它如果底下配的就是官窑款的话，那就它就一定一定可以说是官窑了。嗯嗯。那么这件东西呢，和我们刚才讲的那个陆迅陆迅啊、嗯、问津的造型几乎就是一样的。嗯嗯、对。啊，这种呢倒过来以后，我们讲衍生嘛、嗯，哎，这就是一个金钟杯了、嗯、啊、嗯。只不过呢，它的尺寸。比那个尺寸要小很多，嗯，那么就是我们讲的，从那个时候开始，一直延续到清末
，这种造型都是客观存在的啊一件作品。那么这个作品呢，是用矾红做成设计啊，在器物釉的表面绘制龙纹啊，这是红龙在海水波涛当中啊行走的两条龙啊，一个是在前面啊。回顾啊，一个在往前行啊，就是这么两条龙，啊，两个相互欢呃呼应嘛，啊，栩栩如生。那么这件东西呢，因为呃是一个完美的啊，这是品相是完美的。那么它的高度呢是五点九公分啊，五点九公分。呃，直啊直径是吧？嗯嗯。啊，直径高度是四点八啊，高度是四点八。对。这个纹饰呢，因为整体看啊，它的纹饰保存的还比较好。啊，这种磨损的情况呢，还不多见。对。啊，还不多见。那么这一个呢，给大家要讲的是什么呢？就是上面的这个颜色，矾红的颜色啊，一直到民国的早期，它的矾红颜色都应该是什么呢？是干涩的，因为它不是用油来调，是用水调的。所以经过炉子烘烤以后，它颜色是没有光泽，是干涩的，啊，那么如果产生了像油一样的感觉，那么这个就年份就晚了，啊，所以我们在鉴定过程当中呢，要特别注意，因为这种三样画儿铁啊，我们叫矾红，啊，它在配比的过程当中，尤其是在。铅釉它的比例当中，它达到百分之四十五到五十的这种三阳化而铁，这种物质它是悬浮在铅釉之上的，所以它这种颜色的成色和我们讲的那种黄釉啊，比如说焦黄那种颜色，它完全不是一回事啊。焦黄是只有含百分之三的。这种三阳化二铁完全融在了这种铅釉当中，完全融融，经过炉子一烘烤，成了这种焦黄颜色。而这个不是，它是整个这个啊，这个色，这个材料啊，它是悬浮在釉表面的，所以烧出的颜色呢，就是我们讲的叫铁红颜色。这个就是这么个道理。所以我们看上面勾勒渲染的话，它是一丝不苟的。嗯，而且还有一条就是。在绘制的过程当中，当他把彩敷上去以后，一定要用干的羊毫笔在上面轻轻的掸刷，使上面厚的那一部分变薄。这样经过炉子一烘烤，这个颜色才能显现的更加的鲜亮透彻。所以我们讲，明代是枣皮红。它的颜色呀，复色复的比较厚，而且没有经过很好的掸刷，它就产生了一种枣皮红的颜色，是红中发暗，红中发黑。而到了清代以后，这个矾红就比较漂亮了，它的颜色一定要掸刷的，所以它是红中偏一点点的黄，那么过分的时候呢，就带变成了一带一点橘黄颜色。那么这一看的这种颜色。再远，你都可以肯定的讲，清，早晚不说，但年代可以把它界分出来，啊，界定出来。这所以，所以我我们为什么讲过去我们的老一辈啊，东西没上手，老远就说明清，为什么？它是从造型、制式、色彩的搭配，啊，颜色上它就直言不讳的就告诉你，这是明代的、清代的。这是什么？这是经验的积累，嗯，是因为我们这些老前辈啊，对这些东西的深刻的理解，才能达到这种出神入化的境界，啊，那么这个呢，也是我们今天所有学的人呢、啊，需要努力的一个过程，需要积累，需要学习，啊，更要深入的了解它，这样的话，我们的水平才能提高。要不然的话，泛泛而谈没用的，啊，经常会出错，啊，这这个这个是真的了，这是后家彩了，这个是还是原来的了，吵得不亦乐乎，啊，这个我们大家都知道，啊，所以这就没有什么意思，啊，没什么意思。
那么这个底下款呢，已经刚才我们陈小姐讲过了，嗯，因为宫廷大运池呢，相对来讲御窑厂的东西啊，它要求还是比较高的，啊，那么我们写款的这些师傅们，那做这些事情来，那一定是一丝不苟，不可懈怠的，啊，可以随便写的嘛，那是不允许的，啊，所以我们看款的话，一般来讲就是规规整整，而且道光时期。道光曾经有过写楷书的啊，大家要注意，道光有楷书的《大清道光年志》，六子两行楷书款，但是绝大部分都是六字楷书，呃，六字铁线篆款，六字三行啊。这个呢，我们在这儿顺便啊讲到款的时候，要提醒大家也要注意，有六字两行。啊，有六字两行的楷书款的，那么所以呢，我们做一个知识去了解它，啊，这个不能说一无所知啊，说问起来说是没有，那就错了，有，啊，只不过我们见的少，啊，以后呢，我们找到这种资料的时候，也会给大家呈现出来，让大家也了解一下这方面的专业知识，好吧？好，来，我们再换一个吧。这也也是一件道光时期的官窑、啊。嗯，那我们这件也就先先来看款吧。这个这件是多少号？我先看一下这件是多少号。这件应该是幺七二八。嗯，这也是就是道光传统的大运瓷嘛、嗯，就是从康熙开始、嗯，这件是从康熙开始应该就有这样的。样式了，缠枝连纹盘，非常经典的一个样式。里面画的是这个三朵大的这个缠枝花，然后外面是画了这个几组啊，六组这样子的这个花卉。然后款制啊，我们汤老师刚刚说完，就是这种道光比较标准的铁线篆。大家可以对比一下两两个，就是两两个款的这个书写方式，肯定是有这个相相通的地方。嗯啊，这个我们请摄影师、嗯、呃摄像师把那个调过来，嗯、我们那个对那个图啊啊，先看一下款也行、啊。对，看一下款，刚才的写法和这个款几乎是一模一样。对对，导、啊、播老师啊、哎，给我们放了图，对,对大家这样就可以很清晰的看到。这个汤老师都给大家找的这个功课，嗯嗯，这这个里边呢是从康熙，对啊，乾隆、咸丰、光绪、同治，一直到宣统啊，那么这个里边呢就是找雍正的比较难找，啊，雍正的比较少，嗯、因为这个里边呢我们讲缠枝莲花，嗯，就是我们过去一直讲的叫为政青莲，对，这作为大运词呢也是历朝历代必须要烧造的。这么一个纹饰，啊，作为一个统治阶级，那么他烧这个东西的目的是什么呢？就是肯定是希望为官清廉嘛。对、嗯，他一定要希望我们这个啊这些行政人员、管理人员啊要为政清廉，啊倾听民生，啊，那么这些东西呢也都是这个含义。那么这个里面大家要注意啊，我们从这个左手到右手的可以看出来，它这个缠枝莲花的这个布局啊，大致的像都是中间三朵，但是大家要注意的是什么？越来越疏了，尤其到最后以后啊，到到最后大家看到的这个两个盘子呀，啊，上面是光绪，底下是宣统，光绪和宣统的两个这个缠枝。莲花在这个三朵花的空间当中啊，显得更加的疏朗了。但是你看之前的康熙的、乾隆的啊，包括咸丰的、同治的，都要比光绪和宣统要这个紧密哎繁密的多、嗯、啊，这就是之间的区别。这个对不起啊，镜头前的朋友们，呃，你们一定要记得。啊，这个如果你想学的话，这个不记是肯定不可以的，啊，不同时代、不同风格，装饰纹样一定有变化
。那么这个呢，就是告诉大家，康熙的每一个枝叶，它是比较的尖锐，我们叫它锋芒毕露的。越到后面，这个锋芒啊，就变圆了。圆混了，这种锐角没有了，啊，这也是我们在了解这个残枝花卉同一个品种当中要注意的不同时代所出现的这种状态，啊，纹样它是有差别的，这个就是我们每一个学的人呢要认真去了解的。虽然看一个图，一下子猛一看，尤其初学者一看。就包括我们当年刚看这种东西的时候，是一头的雾水，因为看起来都差不多，根本分不出张三李四王二的。但是你仔细再去比对的时候，就会发现，啊，这里边还真是大有文章。除了我们看底款以外，它的图案里边的的确确有严格的区分，啊，那么所以呢，我们讲把这个图案我专门找出来。嗯、啊，就是为了提醒我们镜头前的朋友们，看东西一定要看仔细，啊，不可以大而化之。是的，啊，对，哎、呃，所以我们讲叫明察秋毫呢，就是这个意思，嗯、对吧？对，现在有好多人觉得。呃，怎么别别人不看款，你就能看出来这是什么时候的呀？这就是人家观察的，就是更加仔细嘛。对对。那么，所以你看，我们现在把这个拿出来给大家看，和刚才那个图里边呢可以比较了。你看里边同样是三朵莲花，嗯，啊，它的布局上明显的这个布局呢，要比光绪的，嗯，要比宣统的，要紧密，哎、呃，要紧密，要繁复多一些。啊，这个呢，就是哎，你看这个推进了，大家就看了。但是每一个叶子的头啊，大家注意，每个叶子的头都不带锋芒了，不尖锐了。康熙一定是尖锐的，啊，这就是我们要注意的，前者与后者之间的关系所在。嗯，啊，这个康熙好像他那个绘画的力度会更强一点，对看起来视觉。包括连瓣，看见没有？这个连瓣，它的尖儿都圆了。嗯，康熙一定是尖的。嗯，我们讲这个元代的莲花是麦粒状的，前面带尖儿的，带刺儿的。那么康熙的时期呢，我们说它和元代的这个莲花比起来呢，还是有一点区别，但是。它也是尖锐的，啊，那么这就是我们要了解的一个地方啊。如果说我们这些都不知道，这就很麻烦啊，很麻烦。那么再一个呢，我们再看一下它的款。嗯，我我看就是像道光，这这个咱们翻过来侧着灯光就特别明显的，能看到它底下有这个波浪釉，特别明显。嗯、对对,对，这个波浪釉呢，在道光时期啊，大运词里边是经常多见的。啊，多见的一个现象，那么见到这种东西呢，也实属正常了。嗯，啊，就是我们之前讲的，它这种情况呢，也与它这个釉的配置啊，有直接的关系。嗯，啊，直接的关系，为了追求它那种效果，所以它就会产生副作用。啊，它这个就是副作用，副作用的再现。啊，嗯，那么所以我们看到这个时代，啊，官窑也好，民窑也好，都有这种现象出现。啊，所以这个呢是作为一个常识，我们把它呢记一下啊，有助于我们今后的使用。嗯，那么这个里边看看它这个，它这个是口沿有小颗和冲线。哎，找一下，小颗是能看到在这在这两个位置，啊这个、对、嗯，有一点点小颗，对，给我们一个静静。能看见吗？嗯嗯，看见，这一个小颗。对，嗯，这个，但这个冲线我是可能肉眼不是很好观察。嗯，嗯没关系、嗯，这个可以那个什么、嗯。对，大家可以在我们这个小黄车里面去看一下。对，嗯，小黄车里面看一下。这个、对、嗯。那么除了刚才我们讲的波浪釉以外呢，再一个呢，给大家讲一下，就是它这个釉啊。这个青花的这个釉呢，给人的感觉缺少一个润字
，我们讲这个义务啊很滋润，很肥厚，但是告诉大家。道光时期的，不管是粉彩的白，以及这个青花釉的这个白，它给人的感觉，总体来讲只有一个字：发干，缺润子。啊，这个呢，就是道光时期的特点。我们现代也有很多的仿家，啊。来仿道光的东西，偏偏这个釉仿不出来。如果这个釉要比它更肥厚、被更光润的话，那我都要提醒我们镜头前的朋友们，你们都是要小心一点，啊，小心一点。而这个反而正好说明了，它确实是这个时代的作品，而且毫无疑问，啊，这个太重要了。所以，为什么我们经常会强调胎釉啊、制作工艺啊、色彩呀、啊、什么这些工艺上的东西强调太多？就是告诉大家，我们鉴定的要点都在这个枝枝叶叶当中啊。所以，为什么叫明察秋毫呢？是吧？这个毫就是在这个里边的，找这个里边叫鸡蛋里挑骨头了。对，要找到它的问题所在。嗯，那么这样的话，鉴定才有意义嘛。要不然这个意义何在呢？没有任何意义了，对吧？嗯，哎，这件作品呢，基本上就是这样啊，就除了一点点的小的刻，有点暗冲以外呢，基本上是一件啊完整的啊道光时期的官窑器啊，在这玉窑上烧造的、嗯，这个没有问题啊，这个镜头前的朋友大可放心啊，没问题。好。这个是看一下哈，这是一个青花松露图的碗，是那个幺七二二号，嗯嗯，幺七二二号，这个尺寸也是比较比较宽的，就比较大，然后是做了一个撇口的设计，有二十厘米的直径。这个整个器身画的是一个鹤鹿图，呃，没有鹤啊，就是鹿、松鹿图、松树和鹿这样子的一个画片。这个松树的话，就是有长寿的寓意嘛，然后灵芝也是长寿的寓意。然后鹿呢，因为它有谐音这个福禄的那个鹿嘛，所以它又有这个福禄长寿的这样这个画片，有这样的一个意思在里面。然后。这件呢，它这个底下虽然也是写了一个大清乾隆年制的款，但是我我们要注意的是，跟刚刚讲的两件官窑就不一样了。这个是非常典型的民窑款，为什么呢？就是因为啊、呃，我们都知道官窑是有标准的制式的嘛。那官窑款它也是有几种固定的写法的。这件一个是它的写法上面会更加的，就是比就没有那么严谨啊，然后会就它整体的包括这个构造上面。它会更加的随意一点。如果官窑的话，它可能就比较规整、方方正正的，每个字的排布是怎么样的，它都是啊有一个固定的一个样式、一个设定。但这件呢，它就是啊比较典型的一个民窑。那这边呢有画了这个蝙蝠啊，也寓意这种鸿福齐天，所以整体的这个画面的寓意和寄托，它要表达的这个情怀是非常祥瑞的。然后我们看这个松树枝干，非常粗壮，而且它这个有高耸入云的这种感觉。我看到一个说法说，这因为松树它有这个凌云的这种感觉嘛，所以它也寓意这个人要有凌云之志、嗯。我觉得这个还就是还挺有意思的，嗯对，也跟大家分享一下。对对对、嗯嗯。那么这件东西呢，其实我们陈小姐已经讲了啊，嗯，这上面有鹿。有福，福禄长青啊，嗯嗯，对不对？对。那么一般来讲呢，我们这个禄呢是和我们讲这个当官啊，这个福呢是幸福了
。那么这个所谓的寿的话，就实际上就是用松树来代谢，实际上也有这个福禄寿的意思。对对对，懂吧？所以这件图案的组合呀，它的寓意呢，其实也是很明确的。对啊，还是用我们老百姓来来讲的话，就是福禄寿。啊，还是有这么个寓意在里头、嗯。是的。所以它的绘画，啊，它的构图，它的色色，你看旁边还有一个什么？你看没有？有灵芝，两个灵芝，灵芝相相相对于什么呀？长寿的嘛。嗯。对吧？所以这个题材呢，虽然没把这个寿星画出来，啊，那么但是这个松树和灵芝的话，就实际上是代表了长青了，长寿了，啊，所以这个题材。嗯应该是我们哎比较多见的一个题材，懂吗？我们过去讲，呃，鹿河霞林啊，那么我们没有鹤，但是我们有灵芝啊，啊，一样的道理啊，一样的道理。那么刚才讲到了这个这个呃款的写法呢，的确是这样。嗯。啊，民谣呢，乾隆时期可不像康熙啊，要求这个乾隆这个呃康熙十六年以后就禁止使用。大清、康熙年制的这个款的，但是呢，乾隆时期这个民谣写这个大清、乾隆年制啊，这种铁线传，我们讲官要用铁线传，那民谣你就不用嘛？哎，民谣他也用的，而且民谣的用这种铁线传啊，延续的时间很长，从这个乾隆开始，乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪，都用铁线传。大家要注意啊！尽管我们讲咸丰是用六字两行楷书款，那是官窑，告诉大家民谣照用这个铁线传的。那么到了同治，同治也用，光绪，光绪也用，啊，依然是用铁线传的。所以这种铁线传的写法延续的时间特别长，官窑不则不然啊。乾隆早期也有楷书的。六字两行，以后就全部用铁线传。嘉庆几乎都是用铁线传的，道光早期也有楷书的。那么到了咸丰，基本上就是六字两行楷书了。同治也是这样，这是官窑，我讲的是官窑。光绪也是楷书，宣统也是楷书，民谣不管的，民谣既有楷书，也有也有这个篆书的，而且篆书占大多数。所以我们在看民谣东西的时候。一定要注意这个细节，啊，那么今天我们看到这个，就实际上是这个民谣当中的一个呃代表了，他就这么写法的，就是刚才我们陈小姐讲的，这个铁线传之所以啊呃采取这种办法，它实际上就取了一个方方正正，啊，周正，大清乾隆年制，它因为是见棱见角的，四个角都是方的。所以这个字写起来也比较好看，而且写起来也容易，因为它是直线条、横线条，啊，这个曲里拐弯的这些东西比较少，所以写起来看起来呢就比较漂亮，啊，所以就一直延续下来。嗯，啊，这是一个。第二个呢，就是我们刚才讲到这个蝙蝠的蝠啊，就给大家对着这个啊，大家看一下这个蝙蝠，这个蝙蝠啊，大家要特别注意，我们讲到蝙蝠。啊，福禄双全这种图案，我告诉大家，明代万历时期我们就有了。啊，百福百禄，明代这个青花五彩当中，和明代万历官窑里面就有了，明代的民窑当中，清代。也继承了这个衣钵，官窑、民窑都出现。看没有？我们在图案当中看这个蝙蝠，老鼠头，嘴上带胡子、带胡须的，梳尖耳朵。如果是这种画法的话，一般年代都比较的早，啊，就是民窑当中。那么另外呢，就是翅膀上还带小爪。赤烧当中还带爪的这种年份都比较早，一般都会在嘉庆、乾隆之前。道光以后，蝙蝠的头、翅膀就发生了变化
，老鼠头也变圆了，胡子也找不着了，尖耳朵也变圆了，是吧？翅膀上面的爪。就是画了一个图案而已，嗯，和原来的这个啊腾飞的这种感觉，通通消失了。唯独只有御窑厂烧造的，比如说鸿福七天，啊，我们这个赏瓶当中常见的，笔记瓶当中常见的，官窑当中还多少还照顾了，或者还留有这么一点点的意思，所以我们。见过很多仿的鸿福七天的这种笔记瓶啊、赏瓶什么的，除了色彩的厚薄意思是一方面以外，这个蝙蝠相互之间的交流、眼神的交流，是我们鉴定仿品和真品之间很重要的一个啊依据。这个我不知道，我提醒我们镜头前的朋友啊，刚才人民书生讲。这个细节决定成败，这话是对的。过去我也讲过啊，对，现在我依然强调这一条，这个细节的地方。所以我们看很多，这个我们办了这个晚清啊帝后展当中看到的，这个楚秀公啊啊，包括这个同志啊、光绪大婚词，你们注意好了，那个喜喜上眉梢啊等等这些动物啊、八哥啊这些，你们注意。他的眼神，相互之力之间这种交流的神态，是我们鉴定的依据。如果说你说这种你都看不懂、看不出来，那我就没办法。但但是你能能够领会我讲的意思，那那你一定能够分清楚。啊，是真是假？因为我在实践当中证实过。的确，里边的鹦鹉，啊，楚修公的，嗯，啊，这个这个大雅哉啊，尤其是大雅哉的，嗯，啊，这花盆上面鹦鹉，我一看又很好啊，对，哎，这个色彩，色色呀，什么都是，都不错呀，跟宫，跟宫廷里的差不多嘛。但是当你拿到手手上仔细看两个眼睛的时候，你发现不对了，怎么呢？叫。呆如木鸡，两个眼睛就跟死鱼眼睛珠一样，那就完了呀，一定不是真的。哦，我就告诉大家，你鉴定的时候看这个东西，你把它如果看明白了，就能把真假给它破解了。所以我为什么要强调这个上面两个蝙蝠虽然画的比较简略一些，啊，但是它相互之间的这种眼神的感情上的交流。他还是在的，啊，所以话是简单一点，神韵尚在，这就是我们讲在看这些东西的时候，真与假，它就出现了，啊，这个问题所在了。那么今天我呢讲这个呢，也是告诉大家，我们在看图案的时候，也是我们必须要了解的一个很重要的问题啊，很重要的问题。那么，所以我们现在看到这件东西啊，其实。这个上面的这个松树啊，这个求知画的还是很精彩的。说老实话，这个画师啊，还不是一般的，还是多少有点水准的。所以这个松树的感觉画的，还是还是有那种这种求知苍劲的意思在里头。啊，这就是我们在鉴定过程当中要了解的。如果画的个乱七八糟，你像晚清。啊，晚清晚期到民国时期画那种福禄寿三经后边画的那个松树，哎呀，这时候不好意思说啊，用四个字吧，叫不堪入目，就画到那么糙，那这个东西怎么可能会早呢？毫无疑问，一定是晚的，啊，一定是晚的。当然，你说现在人仿那是傻瓜在仿这些东西，因为什么呢？那本身都不堪入目，你还在仿它，你不是傻瓜吗？是吧？所以这个东西呢。越是到现在，除非他好仿好的，差的一般人也不会做那个傻事儿。那么这件东西呢，也是属于那种哎那个时代特有的啊这种瓷器，所以他画出来的东西还是带有时代的风貌。也就是说，这是一个画家，是乾隆时期的民间画家，啊，画的还是别有风味的啊，是。
乾隆时期的风貌。行，嗯、那么这件东西啊，嗯、就就讲到这儿吧。嗯，好了好 ，OK。其实嘛，有这个康熙款哈、啊。嗯嗯嗯，来。对，这这一件尺寸就比比较大了，比刚才那些就是五彩的尺寸都要大好多了。但是它的年份是我们定的是青晚期啊。那我觉得就是刚刚汤老师说的好多康熙的这个，大家就可以对比一下。就是晚清的和康熙时候的这个区别，它肯定是有一些细节上面的变化的。嗯嗯，这整体画的这个刀马人物图也是比较经典的一个画片。就是为什么说就是刀马人物嘛？就是它好像整个画面它没有画几个人，画的也不就是就是没有说画了。就是千军万马的那种感觉，但是它整体表现出来的那个气势和场景又是非常宏大的。就是因为它画面当中有一些比较多的留白，然后加上它画的人物的这个动态和它整体的这个神态都是比较就是孔武有力的这样子的一个展现出来的，所以就会让让人感觉明明没有画了几个人，但他这个画面的。这个张张力是很丰富的，这是这个画片的一个特点。然后整体的，就是采出一个非常明显的这种晚清的这个风貌，以及它其他几个彩，包括这个蓝蓝料。康熙的话，它好像会用一些紫色的这个材料去。来去融入到这个五彩的画面里面去，嗯、但好像晚清的话，好像紫色就会用的比较少了。对，嗯嗯，对，整体这个彩的这个表现力，就是它的发色会比康熙的薄弱一点，但是它整体体现出来的画面的和谐度又又又又,又是呃也还是很不错的。对、嗯，那么这一件呢，虽然是残器啊，它还到现在还有四十九公分的高度，嗯，啊，口残了，然后呢，它结口以后，口沿还出现一个鸭子形的啊，这个冲线啊，就在这个地方，来来给大家看一下，在这个地方有一个冲线，啊，这个这个地方有一个冲线啊，对。呃，大家可以看一下。对，有一点那个缺损的口部，嗯，口部也缺损，对，然后引出了这样一个冲线。哎、呃，有这么一个冲线在底下、嗯。那么这件东西呢？刚才我们这个陈小姐已经讲了啊。那么，因为我们标的年代呢是清代晚期啊、嗯，那么实际上是的确也是个清晚期的仿品。嗯。那么除了我们讲。这个尺寸比较大啊，色彩色色呢，应该说还是不错的啊。比如说这个绿颜色，绿的还比较好看。那么，那么另外一个呢，请大家注意一下它的底款。来，我们给这个摄像师给我们来个底款，我来看一下啊。底下是写了“大清康熙年制的繁红款”，还是写了？它不是青花，花对。对，我们看看啊，嗯、这个、嗯，来，给大家看一下。哎，给给给，静静啊。嗯。大家注意一下这个款，那么底下款呢是六字两行，楷书款，用的是繁红写的。那么这个繁红呢，它是写完了以后啊，它没有用羊毫笔进行掸刷，所以它这个墨重的地方呢，颜色是略带一点点暗的，就呈暗红色啊。但是呢，它整体的这个红红颜色呀，是一种干涩的、无光的。
啊，这个就很重要啊，大家很重要。如果是民国晚期仿的，它是用油条的，它带光泽，这个请大家注意啊，鉴定的时候很重要的。那么像这个东西呢，它不是，它就是这个颜色。笔墨用的呢，因为这个字写的还比较清秀啊，比较卷秀。对写的还比较规整，嗯啊嗯，这个字呢，一看写的还不错，对，但是呢，嗯，这个年代啊，它不可能是民国仿的了，这应该是清末仿的，嗯啊，清末仿康熙，那么这个从款上我们就看出来，那么另外一个呢就是圈竹，大家注意啊，我们讲康熙的圈竹，我们刚才看到了，康熙的圈竹在修竹过程当中，它五彩的圈。这个修啊，它是有一个浅浅的像小台阶一样，嗯，修修的非常的犀利，然后圈竹啊不像这么浑圆，对，大家要注意啊，要和浑圆就麻烦了，一定不是浑圆的，那么像这件呢就浑圆了，嗯，啊，这就明显的和康熙时期那种这个锋芒毕露的感觉，那个刀锋那种犀利的感觉是不一样的，显然。它是有了差别，啊，有了差别。这个呢，我们给大家讲的是,是什么呢？那这个地方我给大家大家看一下啊,啊，大家注意一下，为什么说它是仿仿的呢？那么大家请注意这个画面，啊，请注意这个画面画的。嗯，就是您刚说的那个神态。哎，你看这个马画的像什么呀？啊，这个这个这个很很有意思的啊，这个这个很怪怪的这个脸，看见没有？嗯，这个这个很康熙时期马能画画成这样吗？这个保持了明代的画风，懂吧？尤其是我们讲有些地方啊，尤其柔和那个时代比起来，就线条就没有那么流畅，那么犀利，而写的变得更加的委婉了。这个呢，就是和康熙时期比起来，它这个区别就就在这儿显现出来了。这是第一，第二个啊，咱们再看一下这个松树。来，摄像师给我们看一下照这个松树。好，对准这个松树，松树的树干啊，大家再往后拉一点，往后拉一点，再往后拉一点。哎，对，大家注意没有？这个是我们刚才看到的那个青花的那个上面那个松枝。刚才我们讲了，那个松枝啊，有那种遒劲、沧桑的感觉。这个同样是画了一个很沧桑的一棵松树，啊，我们就说它不是松树，或者是其他树。但是，请大家注意的是什么呢？你看见没有？上面的这个树枝的这个节啊，断的这个节，嗯，以及上面的这个线条，都是比较死板的，一根一根排的整整齐齐的线条。那么这种线条的显现呀、啊，或者它绘画的技法呀，很显然和早期的画法差异比较大。所以这种仿的啊，这种绘画的这种技法呀，康熙时期是没有的啊。所以我们镜头前的朋友要注意啊，一看到这种画法，对不起，这个年代已经过去了。啊，已经不是那个年代的东西，而是什么？是后者仿的一个作品，啊，后期仿的作品。这是我讲的第三个我们需要注意的啊。第四一个呢，就是我们看这上面的人物啊，来把这个几位三个人物，这个三个人物，给我们照一下，来，就照这个三个人物。不是骑马的，就是这边这个三个集中在一块儿了。这三个人，好，就这三个。这个我不知道大家注意没有啊
。如果我们镜头前的朋友，你如果细心观察的话，你们会发现一个问题：这个三个人的眉毛、眼睛、鼻子和嘴的形状，几乎是如出一辙。那么这种水平的画师，如果是有一点水准的话，怎么可能把几个人物都画成一样的脸蛋画的一样的笑容，画了一样的鼻子、一样的眉毛、一样的眼睛呢？这显然是不可能的。这就是差异所在。所以我们往往为什么我们？啊，前段时间和和和我们以呃下来呀、啊，我们底下准备做十七世纪的一个展览啊，到时候欢迎我们镜头前的朋友，最好能到现场来参观。这个展览里边一百多件，崇祯到康熙时期的作品，里边有很多是人物的，大家来看一看这上面画的人物，他那种水准。有多高，大家一定会有收获的。那么像这样的东西摆在这个地方，我们一比较，很显然，这一定不是康熙嘛？康熙时期人人有这么傻吗？画的这么呃呆如木鸡的，不可能的呀，懂吗？还有再讲一点啊，来，请给我们镜头再照一下这个地方。这个上面的这个星象图和这个蝴蝶，上面的星象图再带进来，往往上一点，往上往上，对，哎，对对，好，把蝴蝶给我们再带进来，能带进来吗？嗯，再起，哎，往往这边来一点，往这来一点，往这边，蝴蝶，这个小蝴蝶看得见不？这样，有了有了，有了是吧？好 ，OK， 星象和蝴蝶。那么我们再注意，哎，对，往回拉就看出来了。嗯。那么这个地方也是我要提醒我们镜头前朋友啊，要注意的，就是我们讲这个每一个细节，我们都要观察到，啊，为什么说观察到呢？我们现在看到的是一个什么呀？上弦月吧，上面出现了星象图。那么请问，有星象图，有月亮，你能看得见蝴蝶吗？晚上蝴蝶会飞出来吗？有很多东西啊，是不符合生活当中的常识和逻辑的。这个地方明显的，我们这些画师啊，叫画蛇添足。他的确画的是个夜景。刚才我们看到后面有打着灯的，有举着火把的，但是这个地方飞出来蝴蝶，这显然就不对了。如果你说这是萤火虫，那倒也算了，因为萤火虫是晚上飞的呀。但是你看看这是像萤火虫吗？姑且我们说它是萤火虫吧，懂吗？那么这样的话呢，这个图案还算整体设计当中还说得过去。如果不是呢，这很显然就显得这个有点矛盾了。所以。我们在观察生活气息当中，这些都是我们要认真仔细观察的地方。这一件作品，从我们整体的评价上来讲，它的色彩运用不错，啊，里边尤其它这个用绿啊、湖绿啊、草绿这种颜色用的还是比较干净的。应该说，这件东西晚清仿康熙时期的作品。这件作品应该是一件不错不错的作品，原因很简单，就是色彩的搭配，而且色彩里边没有摇灰和杂质，干净清爽透彻，这是一件很不错的、仿的很好的一件作品。只不过就是刚才我给大家讲的那几个要点，是它失败的地方啊。也就是说，虽然你落了康熙款，但是这些地方暴露出来，你一定不是康熙。只不过是一个仿制品而已，啊，这个就是我在这儿呢，要专门给我们。就讲到这儿、嗯。好的。好吧。嗯，老师给个远景。嗯。嗯好，给个远景。嗯
，没了。好，好，嗯，那咱们还那就今天就到这里啊。嗯，好的，那我们老师们关注一下，我们晚上是八点开拍，对吧？对。嗯，晚上八点，汤老师会主持给大家拍卖。然后我们再关注一下，然后今天晚上是四十四件吧。关注一下我们直播间。对，明天下午呢，嗯、我和陈州小姐呢继续为大家对这个导览这个拍品，嗯，好吧。嗯，今天晚上，今天晚上八点啊，八点，嗯，我呢还在这儿继续、嗯、啊，给大家这个讲解，嗯、好吧、嗯？我们晚上八点再见，啊，谢谢镜头前的朋友陪我们这么长时间。对，嗯、呃，我们下午的导览呢、嗯、就到此结束。嗯，啊，再次表现感谢。嗯，感谢。啊、嗯，好，谢谢。再见。嗯，再见。嗯、就有了，那么。康熙时期的花押款，啊，也是因为清代康熙早期的相关禁令，迫使了我们很多啊，尤其是景德镇窑业的窑工们，采取了一个应对的办法，在底下用花押款，除了简单的双圈啊。可以画宝鼎啊，我们上次也见到有宝鼎的，这个鼻定如意啊，像我们今天这个是个玉兔啊，嗯，啊，还有秋叶啊，等等等等，很多啊，也可能呢是某一个窑主，哎，我就全部用兔，我这个全部用秋叶，我要也可能是他这个商业符号，但是整体来讲呢，这个民窑当中用花押款。给人感觉就是一种百花齐放的感觉，因为它的内容很多，是吧？这个底下的花押款，所以看起来还是琳琅满目的，很有点意思。但同时呢，也提醒我们研究者呀，要注意这一段时间当中，花押款是大量流行的，啊！但是你到了雍正以后，除了豆腐干款以后，也有部分的花押款的存在。但是你到了乾隆以后，基本就不见了，对吧？以后就是唐名款了，就是跟除了官窑款就是唐名款，啊，那么就比较流行了。所以这个时候早期的这种花押款呢，是代表了一个时代的特点，啊，这个也是我们在学习研究的时候呢，一定要注意它的源头在哪里，啊，它对这个时代的影响有多大，啊，这个是每一个人必须要注意的。回过头来，我们再讲这个画面的这种组织，看见没有？这个人物啊，我们说他这件东西呢，这个时代啊，至少是到了康熙的中期了，而不是早期。此言啊，是否正确呢？我们就看中间这个人物。早期的人物是顶天立地的，而这个时候的人物呢？已经居于画面之中，啊，它上下都留有空间了。所谓的上面，它是表现的是在一个啊大厅的前面，前面有啊庭院，上面有屋子，但是它没有画屋子呀，但是它给你感觉是这个大厅的啊门口，是的，是的，前面还有院子。那么这样一来的话。这个空间流出来以后，那人在哪儿呢？他人必须要放在一个适当的尺寸上，那么这个时候他就不能顶天立地了，啊，所以这个变化就意味着他的时间的变化。如果这个里边一个主体人物，啊，比如我们之前看到的那个、那个、那个《水浒》上面的人物，三个人物啊，你看这个三个人物几乎就把这个整体的盘面就占领了。基本都占了，那么如果看到那种现象的话，这个年代一定要偏早一点，而这种画面把整个人物周边都布进去了，啊，显得很饱满，啊，内容很丰富。那么这样的话呢，往往这个年代就要往后边走一点，啊，这样的话，对于我们了解康熙六十一年早中晚期的变化。应该是有的，啊
，这也是我们在了解这个东西。光知道哎，康熙，康熙六十一年呢，对不对？这个里边还有很多变化，比如说坟柴，那你不会说康熙早期有坟。